También conocido como Dance with Devil, comenzó originalmente como una franquicia de novelas visuales desarrollada por la compañía Reget. Perteneciendo al género romance, fantasía y otome game, Dance with Devil Virus cuenta con un manga de género shojo llamado Dance with Devil Game. Comenzado el 18 de septiembre de 2015 sin contar con fecha de finalización por el momento. También cuenta con una adaptación al anime llamado Dance with Devil y consta de 12 capítulos. La historia se centra en Rizuka Tachibana, un estudiante normal de segundo año que asiste a la Academia Shiko. Pero su vida da un gran cambio cuando, al regresar de la Academia, luego de tener un encuentro raro con el Consejo Estudiantil de la Academia, se encuentra con la entrada de su casa destruida al igual que el patio, la casa desordenada, su madre herida y unas extrañas personas revisando todo. Rizuka corre a buscar a la policía para ayudar a su madre herida, pero al llegar a la casa, todo está como antes de que ella se marchara a la academia, con la diferencia de que su madre no se encuentra. Es tras este extraño suceso donde la vida de Rizuka cambia completamente. Antes de todo, solo he visto los primeros tres capítulos de anime y me ha pasado para poder decir que me ha parecido el anime. Al fin contamos con una protagonista con más carácter y mucho más realista de cualquier otra protagonista de anime del género Arem Divertido o Otome. Este cambio que algunos puedan considerar como algo de poca importancia, marca un antes y un después entre los animes de dicho género. Ya que gracias a este anime, no nos conformaremos tan fácilmente con protagonistas poco realistas, con poco carácter, o con un pasado que no haga entendible la falta de dicho carácter. La historia es contada de una forma que recuerda mucho a los musicales actuados, algo que muchos pueden no comprender o molestarles, pero a mi parecer es una gran forma de relatar la historia, dando un cambio notorio a lo habitualmente que se ve. Un método que ayuda a remarcar la importancia de dicha escena con la música, también una forma de mostrar un antes y un después, como lo es cuando Rizuka canta su tema, en el primer capítulo y luego después de todo lo sucedido vuelve a cantar solo un fragmento de dicho tema en el capítulo 2 dando a entender que ya nada es como antes y la poca importancia que tiene lo que viene después del resto faltante del tema en pocas palabras con este cambio de agregar musical actuado nos tenemos que hacer a la idea de que estamos viendo un anime que parece más una obra teatral con toques musicales y que cada tema tiene una importancia ya sea para remarcar la diferencia de un antes y un después la importancia de la escena la situación que se está dando en dicho momento o la verdadera forma del personaje que interpreta el tema sin duda alguna, uno de los más recomendables de este género por el hecho de aportar cambios que ayudan a mejorar el anime en general y sobre todo en el harem invertido. <risa>